எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கோதுமை மாவு வச்சு எப்படி ஒரு ஈஸியான பாஸ்தா செய்யலான்றது பற்றி தான் இப்போது நம்ம கோதுமை மாவுக்கு எப்படி மாவு பிசிவோமோ அந்த மாதிரி நம்ம பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம் அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு கப் கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றி நம்ம நல்லா சாஃப்டாக வந்து நம்ம பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இது அப்படியே பிசைஞ்சு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படியே நம்ம ஊற வச்சிடலாம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அதை எடுத்து நம்ம ஒரு சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா பெருசாக வந்து அதை நம்ம ரவுண்டாக உருட்டிக்கலாம் திக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அதாவது ரொம்ப திக்காகவும் ரொம்ப மெலிசாகவும் இருக்கக்கூடாது பாஸ்தா வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய மாடலில் இருக்கும் நான் வந்து இந்த ஒவ்வொரு மாடலும் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் அதில் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ நீங்கள் அதை வந்து ட்ரை பண்ணலாம் இதில் நீங்கள் எது வேணால் செஞ்சுக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த பாஸ்தா தான் செய்ய போகிறோம் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் அதாவது நம்ம கொதிக்க வைக்கும் போது இது சைஸ் வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் பெருசாகும் அதுவும் இல்லாமல் நல்லா வெந்துச்சுன்னா அது நல்லா மேலே மிதக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த தண்ணியில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சு கொஞ்சம் ஃபேன் கீழே காய வச்சுக்கலாம் நம்ம மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணுற வரைக்கும் இது ஃபேனில் கொஞ்சம் காய்ட்டோம் ஏன்னா இது கொஞ்சம் பிசி பிசுன்னு இருக்கும் ஃபேனில் காய்ச்சினா கொஞ்சம் ட்ரை ஆகும் ஃபஸ்ட்டு வெங்காயத்தை கொஞ்சம் நல்லா நீர நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு தக்காளி கட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இஞ்சி பூண்டை வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கேரட் உடை மிளகாய் கோர்ஸ் மூணுக்கையும் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு கடாயில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் அந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் லைட்டாக சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்ச இஞ்சி பூண்டு அதில் போட்டு நல்லா நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்ச வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்ச தக்காளியை போட்டு நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம்
வெங்காயம் தக்காளி லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்ச காய்கறியை போட்டுக்கலாம் இந்த காய்கறி லைட்டாக ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் குக் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து பாஸ்தாவில் கொஞ்சம் சால்ட் சேர்த்ததுனால இதில் கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வன வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் கால் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து அரை ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க ஃபைனலாக வந்து மிளகாய்த்தூள் வந்து அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க காரம் நான் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் காய்கறிலாம் குக் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம செஞ்சு வச்ச பாஸ்தாவை வந்து அதில் போட்டு நல்லா நம்ம கிளறிக்கலாம் நம்ம ஸ்பீடாக கலர்னால் வந்து பாஸ்தா உடஞ்சிரும் அதனால் நம்ம ரொம்ப கொஞ்சம் பொறுமையாக வந்து நம்ம நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நம்ம கிளறி விட்டுக்கலாம் லைட்டாக இந்த மாதிரி கிளறி விட்டு நீங்கள் இறக்கினீங்கன்னா பாஸ்தா வந்து ரெடி ஆயிடும் இந்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ